。很多人可能很难想象说地下室会有这么美吧，被自己喜欢的东西包围着，和朋友一起坐着喝茶，旁边有篝火，特别放松。喝到后面大家都相互躺着，这样很舒服啊！我觉得这就是。我们家的房子在杭州的城西，西溪湿地的边上。因为我们做策划行业的人，工作压力特别大。其实买一点东西，就跟女人买买包一样，拜拜拜。拜的东西太多了，所以一六年我就决定买下这五百平米的花园洋房。房子一共有三层，主要是我和太太两个人住。这个年纪，我们反而又重新过起二人世界来了。橄榄形的给它擦一下吧，我们放客厅。所有喜欢喝茶的人都希望说自己的茶室外面会有景观。我把地下室原来的窗户都拆掉了，留下了一个大大的景窗，请了专门的景观设计师和我太太两个人自己上上挖的植物，石头也是我们从野外运回来的，放在这十几平米的采光天井里。我们还做了很多防潮的设施，包括墙面、地面。周围的邻居基本上都把地下室给盖住了。他们看到我们家的以后，他们都挺后悔的，因为地下室的面积是送的，这样一折腾，我反而觉得自己是赚了。这个就是我们家的地下室，啊，这块就是我路边捡的一个家具的构件。当年的家具是可以把城市的这个钱塘江大桥什么都可以放上去的。这是一个香炉，它是用竹子做的，就整个器物看上去好像很厚重的感觉，拿起来特别轻。这个是我追的四家古董店，叫追回这件东西的。这里大大小小陈列的一两百件，我从各个渠道买来的东西，有些是来自于古董店，有些是来自于路边摊我最近收藏的一块特别得意的一块东西，铸流形成的一个大的桌面，把它挂在墙上。很有装饰性的一幅画的感觉。我从十年前开始收这些东西，收了将近一千件了。朋友就给我取了个外号叫“破烂流”。每天回家，我都会先到茶室摆弄我这些器物，花一两个小时时间拿出来摆一摆，拍拍照。太太看到这些器物。他会重新想要把它表现它的形态，所以他会在我收回来的瓶瓶罐罐上插花，在布置到家里的某一个角落，一个人去买，一个人把它摆弄起来，已经成了我们俩共同的一个爱好。我其实很害怕跟别人说我是搞收藏，太隆重了，我就是喜欢收破烂。之前也会去拍卖会。后来我发现自己买两万块钱的东西和买两百块钱的东西的快乐其实是一模一样的。我还把一些民间的手艺运用在自己的家具上。书房的这个书桌是我和设计师去福州旅行的时候用大漆做了一张桌面，这一张桌面可能要花去两三个月的时间。我以前特别忙，跟我老婆结婚，我们都没有办过特别正式的婚礼，包括我儿子小学六年。我几乎没有去过他的学校。现在我变得特别宅，朋友们聚会也尽量会选在家里。在我们家，我老婆喜欢待在一楼看书，我喜欢待在地下室摆弄我这些玩具，一抬头就可以看到家人。这样的生活真的是挺舒服的。<音>